subscribe PSC 360 channel for more videos and click on bell icon for latest notification. Hello, good to welcome PSC 360 like you saw them. Periodic table and more than that, our unit practical level are done. Random block man in the class. P block more than that, F block more than that, any unit practical level are in the class. Sir, for example, civil police officer, human. Civil Police Officer, any parish regular with the Norco and it or a model exam, Tayaraki country Kuyana May Padinal and the Tingalaicha, why get PS360 to channel Adinda questions upload in the Rikim P block Mulangil Adimir another Padimun of the group on Padimunata group are a pedon the Boron family, Boron Kudumanana. Padimunatu group are a pedon the Aditamulagam, Boron. Boron, some utangal perdana pet the Borica sidan. I lost no little biokin the Samitaman Chodimara and other Borica sidan. Other bole Caram Bordogal Polish side to biokin the compound Podirubatilla, the white powder Rubatilla Borica sidan. Caram Bordogal Polish side to biokin the Borica sidan. Other uh boric acid done to be another. Then a boron in the boron in a good chipper and another. Aluminium Padimunamata Mulamana aluminium aluminium most abundant metal in earth crust. Adana aluminium. Bual Katala Tung Gana Pedan the Lohamana aluminium. Aluminium silicate light under the Ghana Pedan. The Haranthana Kaliman Kalimanilana. Uh, aluminium silicate and rubutile, aluminium on a pudun. Pinabutta aluminium or arm for Tarikan, either acid in deim, basil deim, sobaum, or repole prakati pigina, or low homana, aluminium. Other one does arm for Tarikan or a pudun. Either be oik in the making of CD, the bale patrangal and romanum, pin aluminium tinderu. Uh, Loha Sangramai to La Dura Alumina and Vimana Tinde, Bangan Mikana to be in the Karnam Alumina light to eat turn. Wait to Valare Coravana uh, Pina electric line in the Normana Tin to be in the Aluminium. CD Gurun Mikana to be in the under uh, Pina reflecting telescope. Alakan Mikana to Aluminium to be in the Aluminium Tinde Aid. Ore of aluminium. Chodimara and box Satan, Paladana or Tijo, Chitler Chodimana, aluminium in the idea, the or box Satan. Add to the gallium. Gallium and the Sadarna Andre Shoshmaville. Drauga was still going to put on the low homana. Gallium and the Varena, Drauga was still going to put on the low homana. Irotumba point air degree Celsius under the melting point. I tell another Kaiver Layer Tal Uruguna Lohom and the Repernodum Gallium Mendeleo periodic table in the Michapol Gallium under the Tun Dirinilla Adeham Adene Eka Aluminium and the Perinaligi Ingenu Mulagan Kandatuman Munguti Pravaji Chirino Eka aluminium and then a dehom in a perinal yea, Kanda theatre and Ilia Mendeliver, Predictiji the Mulagam Edan the Chodimara and other gallium on a eka aluminium and none of the compared to the Namal Pradana Patam Mulanga Guchimatra Man Parinode Inium E group Ilmatum Mulanga under Indium, Thalium Nihonia Tenevurci Chodimara Sadinde Yet the other the period of Mulagalonana Nihonium, Mutipadimunamata Mulagaman Nihonium Nihonium, Pratea and the Nojitan Engel, Asian in the Madima to Kandatia Uru Mulagamana Nihonium Nihons and the Arapurna Nihons Nippons and Arapurna Japanile, Jananga, Avare, Pradeshima at Arapurna Nihons and Nana Aperil Nana Nihonium and the parent either. At the Padina Lamta group on a carbon family and on a Padina Lamta group are a pernode Aditamulagam carbon 
കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ എലമെന്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള മൂലകം എന്നാണ് കാർബൺ അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നൊരു പ്രത്യേകത ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലോട്രോപ്സ് അതായത് രൂപാന്തരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് കാർബൺ ആണ് മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് അലോട്രോപ്സ് പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രവണാങ്കമുള്ള മൂലകം ദ എലമെന്റ് വിച്ച് ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കാർബൺ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കാർബണിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വരുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കാർബണിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ടങ്സ്റ്റിനാണ് തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്നത് ലോഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ചോദിച്ചാൽ അത് ടങ്സ്റ്റൻ ആണ് അത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ടങ്സ്റ്റൻ വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളത് കാർബൺ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്ന് ഒരുപാട് സംയുക്തങ്ങൾ അഥവാ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് സിലിക്കൺ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റലോയിഡ് ആണ് അതായത് ഉപലോഹം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണിത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് അതായത് ഐ സി ചിപ്പുകൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് നിർമ്മിക്കാനായിട്ടാണ് സിലിക്കൺ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിലിക്കൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എസ് ഐ ഒ ടു സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് അഥവാ എസ് ഐ ഒ ടു അതറിയപ്പെടുന്നത് സിലിക്ക എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് അതായത് മോസ്റ്റ് എബണ്ടന്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് സിലിക്ക അഥവാ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഇതാണ് ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഗ്ലാസ് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ സിലിക്ക ആണ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഇത് അടുത്തത് ജർമേനിയം ജർമേനിയവും സിലിക്കണെ പോലെ തന്നെ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജർമേനിയം ഐ സി ചിപ്പുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ജർമേനിയത്തിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗാലിയത്തിൻ്റെ പോലെ തന്നെ മെൻ്റലീവ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മെൻ്റലീവ് പ്രവചിച്ചൊരു മൂലകമാണ് ജർമേനിയം അദ്ദേഹം അതിന് പേരിട്ടിരുന്നത് ഏക്ക സിലിക്കൺ എന്നാണ് ഏക സിലിക്കൺ എന്ന പേരിലാണ് മെൻ്റലീവിൻ്റെ പീരിയോഡിറ്റി ടേബിളിൽ ജർമേനിയത്തിന് ഒരു ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിരുന്നു അടുത്ത മൂലകം ടിൻ സ്റ്റാനം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നാമം വരുന്നത് ടിൻ എസ് എൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് അമ്പതാമത്തെ മൂലകമാണ് ടിന് ടിന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത ടിൻ അറിയപ്പെടുന്നത് മലയാളത്തിൽ വെളുത്തീയം എന്നാണ് പറയുന്നത് ടിന്നിന് ദ എലമെന്റ് ഹാവിങ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഐസോട്ടോപ്സ് പത്ത് ഐസോട്ടോപ്പുകളാണ് ടിന്നിനുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐസോട്ടോപ്പുകളുള്ള മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ടിന്നാണ് ഈ ടിന്നും കോപ്പറും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ലോഹസങ്കരമാണ് ബ്രോൺസ് അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ ലോഹസങ്കരം നമ്മൾ കോപ്പർ പറഞ്ഞപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് ബ്രോൺസ് അഥവാ വെങ്കലം കോപ്പറും ടിന്നും കൂടി ചേർന്ന മെറ്റാലിക് അലോയ് ടിന്നും ലെഡും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള മെറ്റാലിക് അലോയ് ആണ് സോൾഡറിങ് വയറുകൾ അതുപോലെ ഫ്യൂസ് വയറുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടിന്നും മെർക്കുറിയും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ടിൻ അമാൽഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ണടകളുടെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ആയിട്ട് അതായത് മിറേഴ്സിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടിൻ അമാൽഗം ഇനി അടുത്തത് ലെഡ് ആണ് ലെഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് കർത്തീയം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ മൂലകമാണ് ലെഡ് ഇതിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ എലമെന്റ് ഇൻ നാച്ചർ പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയാർന്ന മൂലകമാണ് ലെഡ് ഏറ്റവും സ്ഥിരത കൂടിയത് 
ലെഡിനാണ് പിന്നെ ആൻറ്റിനോക്കിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പെട്രോളിൽ ആൻറ്റിനോക്കിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ഹാനികരമായിട്ടുള്ള ലോഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലെഡാണ് ലെഡ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോഴാണ് പ്ലംബിസം എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നത് പി ബി അഥവാ പ്ലംബം എന്ന ലാറ്റിൻ പേരിൽ നിന്നാണ് പി ബി എന്ന സിമ്പിൾ കിട്ടിയത് പ്ലംബം എന്നാണ് അത് ലാറ്റിനിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മെറ്റൽ വിച്ച് ഷോസ് പുവറസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കുറവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ലോഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം സിൽവർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് സിൽവർ ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ലോഹം ലെഡാണ് റേഡിയേഷനുകളെ തടയാനുള്ള കഴിവ് ലെഡിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണവ നിലയങ്ങളിൽ റേഡിയേഷനുകൾ അഥവാ വികിരണങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോട്ടിങ്ങിൽ ചേർക്കുന്നത് ലെഡാണ് ലെഡ് കൊണ്ടുള്ള കോട്ടിങ് നൽകുമ്പോൾ റേഡിയേഷനുകൾ ഉണ്ടാകില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏത് റേഡിയേഷൻ ആയാലും ലേസർ ബീമ് പോലുള്ള ബീമുകൾ തടയുന്നതായാലും ആൽഫ വികിരണങ്ങളായാലും ഇനി മറ്റേത് തരത്തിലുള്ള റേഡിയേഷനുകളായാലും അതിനെ തടയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ലെഡിനുണ്ട് അടുത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് നൈട്രജൻ ഫാമിലി നൈട്രജൻ ഫാമിലിയിൽ ആദ്യത്തെ മൂലകം നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ കണ്ടെത്തിയത് ഡാനിയൽ റുദർഫോർഡ് ഡാനിയൽ റുദർഫോർഡ് ആണ് നൈട്രജൻ കണ്ടെത്തിയത് നൈട്രജന്റെ പ്രത്യേകത മോസ്റ്റ് അബണ്ടന്റ് എലമെന്റ് ഇൻ എർത്ത്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് നൈട്രജൻ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളത് നൈട്രജൻ വാതകമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനമുള്ളത് അതുപോലെ പ്രോട്ടീനിലെയും ഡി എൻ എയിലെയും ആർ എൻ എയുടെയും അതുപോലെ എ ടി പിയിലെയും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റ് നൈട്രജൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് അമിനോ ആസിഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അമിനോ ആസിഡിലെ പ്രധാന കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നൈട്രജൻ ആണ് അതുപോലെ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ഇനി എനർജി കറൻസി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന എ ടി പി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നൈട്രജൻ ആണ് ഇനി നൈട്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അമോണിയ അമോണിയ നൈട്രിക് ആസിഡ് സയനൈഡ്സ് അതുപോലെ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടി എൻ ടി ആർ ഡി എക്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നൈട്രജൻ കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് അടുത്തത് ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഐ ക്യാരി ലൈറ്റ് ഞാൻ പ്രകാശത്തെ വഹിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥം വരുന്നതാണ് ഫോസ്ഫറസ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഫോസ്ഫറസ് എന്ന വസ്തു ഫ്ലൂറസെൻസ് എന്നൊരു പ്രതിഭാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രകാശം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഇരുട്ടിൽ സ്വയം തിളങ്ങാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഫോസ്ഫറസിനുണ്ട് ഇനി ഫോസ്ഫറസ് വെളുത്തുള്ളിയുടെ മണമാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് സ്മെൽ ഓഫ് ഗാർലിക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഗന്ധമുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം ഒരു മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് എലമെന്റ് കെപ്റ്റിൻ വാട്ടർ അതായത് തണുത്ത ജലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് കാരണം ഇത് വായുവിൽ വെച്ചാൽ അത് കത്തുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് അതായത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സ്വയം കത്തുന്നതാണ് ഫോസ്ഫറസ് വെളുത്ത ഫോസ്ഫറസ് ഇനി സേഫ്റ്റി മാച്ചസ് അഥവാ തീപ്പെട്ടിയുടെ വശങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ചുവന്ന ഫോസ്ഫറസ് ആണ് സേഫ്റ്റി മാച്ചസ് അഥവാ തീപ്പെട്ടികളിൽ വശങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് ആഴ്സനിക് ആഴ്സനിക് ഒരു പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂലകമാണ് അതായത് വിഷം വിഷമാണ് ആഴ്സനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വിഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് പോയിസൺസ് അഥവാ കീടനാശിനികൾ നിർമ്മാണത്തിന് വുഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് തടി തടികൾ കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലൈനുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ അതിനൊക്കെയാണ് ആഴ്സനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് ആൻറ്റിമണി ആൻറ്റിമണി എസ് ബി എന്ന പേരിലാണ് ഇതിൻ്റെ സിമ്പൽ വരുന്നത് 
സ്റ്റിബിയം എന്ന ലാറ്റിൻ പേരിൽ നിന്നാണ് എസ് ബി എന്ന സിമ്പിൾ ലഭിച്ചത് അതാണ് ആന്റിമണി അടുത്തത് ബിസ്മത്ത് നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ മൂലകമായിട്ടുള്ള മോസ്കോവിയം അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അല്ല അവസാനമായിട്ട് പേരിട്ട നാല് മൂലകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മോസ്കോവിയം നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ മോസ്കോവിയം റഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് മോസ്കോ ആ പേരിൽ നിന്നാണ് മോസ്കോവിയം എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് ഇനി അടുത്തത് പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്സിജൻ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ചാൾക്കോജൻ എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂലകം ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂലകമാണ് എൽ ഡി സി സിലബസിൽ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്സിജൻ എന്നത് എട്ടാമത്തെ മൂലകമാണ് പിരിയോഡി ടേബിൾ എട്ടാമത്തെ മൂലകമാണ് പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യത്തെ മൂലകമാണ് ഓക്സിജൻ ദ ഗ്യാസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു ബേൺ സബ്സ്റ്റൻസസ് ബട്ട് ഡസ് ഇൻഡ് ബേൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ പക്ഷെ അത് സ്വയം കത്തുകയില്ല അതായത് ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല സ്വയം കത്തുകയില്ല എന്നാൽ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ കത്താനായിട്ട് ഓക്സിജൻ അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ ജീവൻ നില നിൽക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട മൂലകമാണ് ഓക്സിജൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ പറ്റില്ല പിന്നെ ഓക്സിജൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ചോദ്യം വരാറുള്ളത് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അതും ഓക്സിജൻ ആണ് അതുപോലെ അസ്ഥികളിൽ ബോൺസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം അതും ഓക്സിജൻ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന നൈട്രജൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഓക്സിജൻ ആണുള്ളത് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഓക്സിജൻ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഹീലിയം അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ മൂലകമാണ് ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള എഴുപത് ശതമാനം ഓക്സിജനും ലഭിക്കുന്നത് കടലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം ആൽഗുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ ആൽഗുകൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി പുറത്തുവിടുന്ന ഓക്സിജൻ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം കാണപ്പെടുന്നത് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺസ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ സസ്യങ്ങൾ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് അഥവാ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി ഓക്സിജൻ ധാരാളം പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോനേറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫ്ലൂറിൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നതാണ് ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോനേറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓക്സിജൻ ആണ് അടുത്തത് സൾഫർ സൾഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗന്ധകം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഗന്ധകം എന്നാണ് പറയുന്നത് സൾഫറിനെ വൾക്കനൈസേഷൻ ഓഫ് റബ്ബർ റബ്ബറിന്റെ വൾക്കനൈസേഷന് ചേർക്കുന്ന മൂലകമാണ് സൾഫർ ദ എലമെന്റ് വിത്ത് നോ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരേ ഒരു മൂലകമാണ് സൾഫർ സൾഫറിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എനിമി ഓഫ് കോപ്പർ അഥവാ കോപ്പറിന്റെ ശത്രു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫർ ആണ് സൾഫറിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എസ് ഒ ടു ഇതൊരു എയർ പൊള്യൂട്ടൻ്റ് ആണ് വായുമലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആസിഡ് റെയിൻ അഥവാ ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് താജ്മഹലിൻ്റെ നിറം വാങ്ങാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറി മഴ മഴയായിട്ട് പെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് താജ്മഹലിൻ്റെ നിറം വാങ്ങാനായിട്ട് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സെലീനിയം സെലീനിയം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് 
ചന്ദ്രന്റെ പേരിൽ നിന്നും അതായത് മൂൺ എന്നർത്ഥമായിട്ട് വരുന്ന പദത്തിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ടത് സെലീനിയം ആണ് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നമുക്കറിയാം സെലനോളജി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി സെലീനിയത്തിന്റെ ഉപയോഗം നോക്കാം ഫോട്ടോ കോപ്പി മെഷീനുകളിൽ ഫോട്ടോ കോപ്പി മെഷീനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സെലീനിയം ആണ് അതുപോലെ സോളാർ സെല്ലുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും സെലീനിയം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ചോദ്യം വരാറുള്ളത് ഫോട്ടോ കോപ്പി മെഷീനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണെന്നാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദ്യം വരാറുള്ളത് അത് സെലീനിയം ആണ് ഇനി ടെലൂറിയം ഇത് ഭൂമിയുടെ പേരിൽ നിന്നും പേരിട്ട മൂലകമാണ് ഭൂമി എന്ന അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്ന വാക്കിൽ നിന്നും പേരിട്ട മൂലകമാണ് ടെലൂറിയം പൊളോണിയം പൊളോണിയം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഐസോട്ടോപ്പുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മൂലകമാണ് പൊളോണിയം ഇത് കണ്ടെത്തിയത് മാഡം ക്യൂറി അഥവാ മേരി ക്യൂറിയാണ് പൊളോണിയം കണ്ടെത്തിയത് മേരി ക്യൂറി കണ്ടെത്തിയ മറ്റൊരു മൂലകമാണ് റേഡിയം റേഡിയവും പൊളോണിയമാണ് മേരി ക്യൂറി കണ്ടെത്തിയത് മേരി ക്യൂറിയുടെ മാതൃരാജ്യമായിട്ടുള്ള പോളണ്ട് പോളണ്ടിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് പൊളോണിയം എന്ന് പേരിട്ടത് അടുത്ത മൂലം ലിവർ മോറിയം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല സാധാരണ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വരാറൊന്നുമില്ല ഇനി വരുന്നത് ഹാലോജൻസ് ആണ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഹാലോജൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാലോജൻസിലെ മൂലകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്ലൂറിൻ ഒന്നാമത്തെ മൂലകമാണ് ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള മൂലകമാണ് ഫ്ലൂറിൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൈവരിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയത് ഫ്ലൂറിനാണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കുറവ് ഏതിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അതും ഫ്ലൂറിനാണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഫ്രാൻസിയം ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഫ്രാൻസിയത്തിനാണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഫ്ലൂറിൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതും ഫ്ലൂറിനാണ് പിന്നെ ഫ്ലൂറിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് വരുന്നത് ദ എലമെന്റ് വിച്ച് ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്ടിവിറ്റി ഉള്ള മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫ്ലൂറിനാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് സൂപ്പർ ഹാലജൻ എന്ന പേരിലാണ് ഫ്ലൂറിൻ അറിയപ്പെടുന്നത് സൂപ്പർ ഹാലജൻ എന്ന പേരിലാണ് അതുപോലെ ലീസ്റ്റ് മെറ്റാലിക് നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള മൂലകമാണ് ഫ്ലൂറിൻ ലീസ്റ്റ് മെറ്റാലിക് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറവ് ലോഹ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന മൂലകം അത് ഫ്ലൂറിനാണ് അതുപോലെ ലൈറ്റസ്റ്റ് ഹാലജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഫ്ലൂറിനാണ് അടുത്തത് ക്ലോറിൻ ദ ഗ്യാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്യൂരിഫൈയിങ് വാട്ടർ ജലം ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമാണ് ക്ലോറിൻ അതുപോലെ ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടും ക്ലോറിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകളിൽ അണുനാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ വാതകമാണ് ഡിഹൈഡ്രേറ്റഡ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അഥവാ നിർജലീകരിച്ച കുമ്മായത്തിലൂടെ ക്ലോറിൻ വാതകം കടത്തി വിട്ടിട്ടാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നിർമ്മിക്കുന്നത് ജലം ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നിർമ്മിക്കുന്നത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അഥവാ കുമ്മായത്തിൽ ക്ലോറിൻ വാതകം കടത്തി വിട്ടിട്ടാണ് ഇതൊരു വിഷവാതകമാണ് ക്ലോറിൻ വാതകം നമ്മൾ ശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണത്തിന് തന്നെ കാരണമാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ബ്രോമിൻ ബ്രോമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മെറ്റൽ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു അലോഹമാണ് ബ്രോമിൻ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു അലോഹമാണ് ബ്രോമിൻ ബ്രോമിൻ്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമുകളിലാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രോമിൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ഇനി അയോഡിൻ ദ നോൺ മെറ്റൽ വിച്ച് ഹാവ് ഹയസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ അലോഹമാണ് അയോഡിൻ സോളിഡ് ഹാലജൻ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അയോഡിൻ അറിയപ്പെടുന്നത് സോളിഡ് ഹാലജൻ എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് എബണ്ടൻറ്റ് ഇൻ സീ വീഡ്സ് കടൽ സസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മൂലകമാണ് അയോഡിൻ
പിന്നെ നമുക്കറിയാം അയോഡിൻ അയോഡിൻ്റെ പോരായ്മ മൂലം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് അയോഡിൻ ടെസ്റ്റ് അയോഡിൻ ലൈനി സ്റ്റാർച്ചിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ നിറമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള അയോഡിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് അലോഹമായിരുന്നിട്ട് കൂടി മെറ്റാലിക് ലസ്റ്റർ അഥവാ ലോഹദ്യുതി എന്ന പ്രതിഭാസം പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു അലോഹമാണ് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള അയോഡിൻ ഇനി അടുത്തത് അസ്റ്റാറ്റിൻ ആണ് അസ്റ്റാറ്റിൻ ഈസ് ദി റയറസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ എർത്ത് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും അപൂർവമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മൂലകമാണ് അസ്റ്റാറ്റിൻ ഇനി വളരെ റയറായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും വില കൂടിയതുമായിട്ടുള്ള മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് റോഡിയം ആണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളതും ഏറ്റവും അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂലകമാണ് റോഡിയം ആർ എച്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ മൂലകം ഇനി നൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ മൂലകമായിട്ടുള്ള ടെന്നിസൈൻ അവസാനമായിട്ട് പേരിട്ട നാല് മൂലകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ടെന്നിസൈൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് അതിന് പേരിട്ടത് ഇനി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് അവസാനത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇനർട്ട് ഗ്യാസസ് അഥവാ അലസവാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിലാദ്യത്തെ മൂലകം ഹീലിയം ആണ് പിരിയോഡി ടേബിളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഹീലിയം ആണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ട് ഹീലിയം പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള വാലൻസി അഥവാ സംയോജകത സീറോ ആണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ വാലൻസി എത്ര ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സീറോ ആണ് ദ ലൈറ്റസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ആഫ്റ്റർ ഹൈഡ്രജൻ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹീലിയം ആണ് ഹീലിയൻ ബലൂണുകൾ ഹീലിയൻ ബലൂണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥ പഠനത്തിനായിട്ട് അയക്കുന്ന ബലൂണുകളിലാണ് ഹീലിയം ചേർക്കുന്നത് സൂര്യൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഹീലിയം എന്ന പേര് വന്നത് ഹീലിയം വാതകം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് സൂര്യൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് മോസ്റ്റ് എബണ്ടൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ത സൂര്യനിലും അതുപോലെ നക്ഷത്രങ്ങളിലും പ്രപഞ്ചത്തിലും കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹീലിയം ആണ് അടുത്ത ഇനർട്ട് ഗ്യാസാണ് നിയോൺ നിയോൺ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ബോർഡുകളിൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ബോർഡുകളിലെ ലാം ലാമ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നിയോൺ നിയോൺ വേപ്പർ ലാമ്പുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നിയോൺ വേപ്പർ ലാമ്പുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയോൺ ആണ് ഇനി ആർഗൺ ആർഗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പുകളിലാണ് ആർഗണിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് നൈട്രജനും ഓക്സിജനും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകം ആർഗൺ ആണ് ക്രിപ്റ്റോൺ ഹിഡൻ ഗ്യാസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്രിപ്റ്റോൺ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹിഡൻ ഗ്യാസ് സെനോൺ അടുത്തത് സെനോൺ ആണ് നോബിൾ ഗ്യാസ് നോൺ ആസ് സ്ട്രെയിഞ്ചർ ഗ്യാസ് സ്ട്രെയിഞ്ചർ ഗ്യാസ് എന്നാണ് സെനോൺ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് റെഡ് ഓൺ ദ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹെവിയസ്റ്റ് ഗ്യാഷ്യസ് ആറ്റം ഏറ്റവും വലിയ വാതക ആറ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റെഡ് ഓൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ വാതക ആറ്റം അത് റെഡ് ഓൺ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റം നമുക്കറിയാം ഫ്രാൻസിയം ആണ് പക്ഷെ അത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലാണ് അതൊരു ലോഹമാണ് ഇനി അലോഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് റെഡ് ഓൺ ആണ് അലോഹങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലുത് അതുപോലെ തന്നെ വാതകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റം വാതകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ആറ്റം ഇതെല്ലാം തന്നെ റെഡ് ഓൺ ആണ് ഇനി നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് 
അവസാനമായിട്ട് പേരിട്ടൊരു മൂലകമാണ് ഒഗനസൺ നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ മൂലകം ഒഗനസൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പേരിട്ടൊരു മൂലകമാണ് ഒഗനസൺ ഇതാണ് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി താഴെ കാണുന്നതാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഇതിൽ സാധാരണ ചോദ്യം വരാറുള്ളത് യുറേനിയം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ മൂലകമാണ് യുറേനിയം ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറലി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള പിരിയോഡി ടേബിളിലെ അവസാന മൂലകമാണ് യുറേനിയം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് ശേഷം വരുന്ന നെപ്റ്റ്യൂണിയം പ്ലൂട്ടോണിയം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സിന്തറ്റിക് എലമെൻസ് ആണ് അഥവാ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് ട്രാൻസ് യുറാനിക് എലമെൻസ് എന്നാണ് യുറേനിയത്തിന് ശേഷം വരുന്ന മൂലകങ്ങൾ ട്രാൻസ് യുറാനിക് എലമെൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഏറ്റവും ആറ്റോമിക് ഭാരം കൂടിയത് യുറേനിയത്തിനാണ് ആറ്റോമിക് മാസ ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം യുറേനിയമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറ് നൂറ്റി ഒന്ന് ഈ മൂലകങ്ങളിലെ ആറ്റോമി നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് സാധാരണ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളത് ഇതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ മൂലകം ഐൻസ്റ്റീനിയം നൂറാമത്തെ മൂലകം ഫെർമിയം നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ മൂലകം മെൻഡിലീവിയം ഇനി നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ മൂലകം നൊബീലിയം ആണ് ആൽഫ്രഡ് നോബലിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് നൊബീലിയം എന്ന പേരിട്ടത് മെൻഡിലീവിയം മെൻഡിലീവ് ദിമിത്രി മെൻഡിലീവ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരിലാണ് മെൻഡിലീവിയം പേരിട്ടത് ഫെർമിയം എൻഡിക്കോ ഫെർമിയം എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഫെർമിയം അതുപോലെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഐൻസ്റ്റീനിയം എന്ന് പേരിട്ടത് കാലിഫോർണിയ എന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേരാണ് കാലിഫോർണിയത്തിനുള്ളത് അതുപോലെ ബെക് ബെക്കിയം ഹെൻറി ബെക്കറൽ ക്യൂരിയം മേരി ക്യൂരിയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് ക്യൂരിയം അമേരീഷ്യം അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് അമേരീഷ്യം കിട്ടിയത് പ്ലൂട്ടോണിയം ഒരു ഗ്രഹ ഗ്രഹമല്ല ഇപ്പോൾ ഗ്രഹമല്ല എന്നാലും മുൻപ് ഗ്രഹത്തിൻ്റെ പദവിയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്ലൂട്ടോ എന്ന കുള്ളം ഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് പ്ലൂട്ടോണിയം എന്ന പേര് വന്നത് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഇതാണ് സാധാരണ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളത് ഇതെല്ലാം എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു